നമസ്കാരം സുധിക്സിലെ വണ്ടി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നമ്മളുടെ ചാനൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ ചാനൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല വണ്ണം കുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണം കുറക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ സുദേഷ് ഒരു ഡാൻസ് കോറിയോഗ്രാഫറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനറും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാനൊരു ഇടക്കാലം കൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റുള്ള ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ കുറച്ച് നാൾ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോളം വെയിറ്റ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോയിൽ നിന്ന് നേരെ അറുപത്തെട്ട് കിലോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും വീഡിയോ തുടങ്ങാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ നമ്പറത്തേക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് വണ്ണം കുറക്കണം നമുക്ക് അമിത വണ്ണമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണം കുറക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വണ്ണം കുറക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കുക സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഓക്കെ വണ്ണം കുറക്കണം രാവിലെ തന്നെ എന്നാൽ ജിമ്മിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നേരെ പോയി ജിമ്മ് ജിം പോയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സുമ്പൊക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എന്തോ പിന്നെ ഓടാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എഴുത്തിയാടി ഒരു പോക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ അപ്പോൾ ജിമ്മിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം മടുപ്പാവും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെ തീരും അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി പോകുന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു ആ ഒരു എനർജി പുറത്ത് പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് വണ്ണം കുറക്കണം എങ്ങനെ ഞാൻ കുറക്കണം എന്നുമ്പോൾ ചാടി ഇറങ്ങി ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ ഓടി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ജിമ്മിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ഗ്യാസ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യും എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വണ്ണം കുറക്കാം ആ ഒന്ന് പാ പാടൊന്നും പെടാതെ വളരെ സുഖമായിട്ട് എങ്ങനെ വണ്ണം കുറക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കിടപ്പുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു നൈറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കിലോ കുറക്കാം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അഞ്ച് കിലോ കുറക്കാം പത്ത് കിലോ കുറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുടിച്ചാൽ മതി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പകുതിയാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന അവർ ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പത്ത് കിലോ കുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് കിലോ കുറക്കാം ഒരു നൈറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് കിലോ കുറക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ശരിക്കും അവരുടെ ആ ഒരു ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവരെ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കാനും അങ്ങനെ അവർക്ക് വീഡിയോസിനെ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അതൊന്നും നടക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല നം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് വണ്ണം കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വണ്ണം കുറക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ണം കുറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആരോഗ്യമൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല നല്ല ആരോഗ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വണ്ണം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പിള്ളേരാണെങ്കിലും പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ഇതിൽ ചാടി ഇറങ്ങി വരും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരൊരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ചിലപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 
ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് നിർത്തി പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവത്തിൽ പെട്ടൊരു ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വണ്ണം കുറക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിച്ചെന്ന് ഒരു ജിമ്മിൽ പോയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സുംബക്ക് പോവുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് കാലം തന്നെ മടുപ്പ് നിർത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പോവുക എന്താണ് നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഇതേപോലെ വണ്ണം കുറക്കാനായിട്ട് പല വഴിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവും പോയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പകുതി വഴിക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്താണ് പ്രശ്നം പ്രശ്നം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളെ മനസ്സിൽ തന്നെയാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല വണ്ണം കുറക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ തയ്യാറാക്കുക മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക എനിക്ക് വണ്ണം കുറക്കണം ഞാൻ കുറക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കുറച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വണ്ണം കുറച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയായാലും എനിക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എപ്പോഴും എപ്പോഴും മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സ് എന്താ പറയുക പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹ നന്നായിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത് കഴിയും മനസ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരുങ്ങി കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ മനസ്സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു നല്ലൊരു മനസ്സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ത് തടസ്സം വന്നാലും ശരി എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാലും ശരി നമ്മളവിടെ പിടിച്ച് നിൽക്കും അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് അവിടെ പിടിച്ച് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇങ്ങനൊരു മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരുക്കം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ടയേർഡായൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കഴിക്കും ഓഫ് വേണ്ട മതിയായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റാണ് വർക്കൗട്ടിന് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസമൊക്കെ അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ചാടി ഇറങ്ങി ജിമ്മിൽ പോകും ഓക്കെ അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് നേരം അവിടെ കിടന്ന് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യും പോരും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം അങ്ങനെ പോകും അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയായി പതുക്കെ പോകും പിന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ വിചാരിക്കും ഈ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് അത്ര നേരത്തേക്ക് എഴുന്ന് റെഡിയായി പോകുന്നു ഒരു അഞ്ചേ കാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചരക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ പോരെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നേരം എന്ത് ചെയ്യും അലാമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചരക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അഞ്ചരക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോകാനായിട്ട് നോക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാൽ ആറ് മണിക്കൊക്കെ പോയാൽ മതി അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊക്കെ ഉള്ളു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ അലാം ഒന്നും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആറ് മണിക്കൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡൊക്കെ എല്ലാം പോയി പോയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി അവസാനം അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞു ആ പരിപാടി തീർന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ മനസ്സിനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വർക്കൗട്ടിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല എന്ത് കാര്യം എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ മനസ്സിനെ തയ്യാറാക്കുക മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക എനിക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് ഞാനത് ചെയ്യും എനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളുടെ സ്വന്തം സമയം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയം എടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തയ്യാറാക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച എടുക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച എടുക്കും ചിലപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ച എടുക്കും ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തത് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് വന്ന് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും ചുരുക്കണം നല്ല
സുംബാദ് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള മൈൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ജിമ്മിലേക്ക് പോകുക അതായത് നാല് നാല് സ്ലിം ചെയ്യണം എന്നുള്ള മൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ സുംബക്കും പോകാം ജിമ്മിലാണെങ്കിലും പോയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനിങ് നോക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയാലും നമ്മളൊരു യന്ത്ര മനുഷ്യനിലല്ലോ കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയായാലും ചെറിയ ചെറിയ തട്ടുമുട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മൈൻഡൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഡൗൺ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെൽഫായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും ടിപ്സുമായിട്ട് ഞാൻ ഏതായാലും അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ടിപ്സുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ ബൈ